Hey there, how are you? Are you ready for your next class? Today's class is going to be very easy, something that's very important. We use it very much in English, but I'm sure you're not going to have problems because it's really easy to you understand. We're going to talk about sports and abilities. Abilities in English means habilidades. So how can you say, for example, eu sei jogar futebol, eu sei dançar, eu sei nadar, right? So we're going to talk about these abilities and including to that, we're going to talk about some sports. Let's start with the sports. What's your favorite sport? Do you like sports? Yeah, right? I think in Brazil, we have many famous sports. Of course, soccer is the most famous. Neymar plays soccer, Messi plays soccer. But we have other sports that we practice very much, like volleyball, basketball, right? Pay attention that the sports are usually cognates. Lembra o que é cognate? Cognatos, ou seja, palavras que são muito parecidas ou exatamente iguais em português. So, for example, volleyball, basketball, baseball. Usually we just, just change very much the pronunciation. So, let's take a look. First sport, and I know what's this? This is volleyball. Notice the writing. Olha a escrita, tá? People, don't forget que ball in English é B-A-L-L. -L. This is so important. And you're going to get many, many sports with this. Do you like volleyball? How about this? This is soccer. This is the most famous sport in Brazil, of course. And this. This is not very famous in Brazil. Hockey. Hockey. Pay attention to the pronunciation. Tem muita gente que acaba pronunciando errado, right? This is not hockey. É a mesma pronúncia do que money, money, e monkey, macaco, monkey. Always in English, quando a gente termina com E e Y, o som é de um I longo. So, hockey, hockey. Do you like hockey? Hockey, they usually play in the ice, né? no gelo, mas tem também como se jogar com roller skates, right? Something like this. The other sport, this is swimming, swimming. We have something very important here. Os esportes que se tratam de ações, por exemplo, natação, escalada, caminhada, right? All that, sempre a gente vai colocar ing no final da ação. Igual swim, de nadar, fica swimming, right? This is skating. Ó, a ação é skate, patinar, e aí o sport, skating, skating, if I end. Se for uma patinação no gelo, é só colocar ice na frente. Ice skating. Yeah? So, we have many, many sports. We could continue talking here, but this is not difficult and this is not the objective of the video. You're more uh, aware, more worried with the abilities. Okay? So, let's talk about some abilities. What animal is this? This is a cat, of course. And what the animal can do? O que, que esse animal sabe fazer? The cat can climb. Ele sabe escalar, climb. Se fosse o esporte, também seria climbing, com ing, right? This, bird, bird. The bird can fly, fly, simple. Another cat. The cat can jump, pular, jump. And this is a snake. The snake can Crawl. Crawl is the verb rastejar, but this is used for engatinhar também, right? Pay attention at this. Crawl, the pronunciation, crawl. So, take a look here at some abilities that we have in English. Quando a gente pensa em português, talvez a gente pense assim, eu vou falar, eu sei jogar futebol. I know play soccer, porque o verbo know é o verbo saber, correct? Procura lá no dictionary, depois procura lá no Google. Know is the verb saber. But know é o verbo saber de ter conhecimento. For example, I know mathematics very well. Eu conheço matemática. I know Bob, eu conheço Bob, right? So, know, conhecer, ter conhecimento, right? Não saber de ter uma ability. Quando a gente quer falar que eu tenho uma habilidade, que eu sei fazer alguma coisa, em inglês a gente tem que usar o verbo can. I can play soccer. Eu sei jogar futebol. Aí vocês vão falar assim para mim, mas teacher, can não é poder? Sim, can tem essas duas possibilities in English. 
I can, eu posso fazer alguma coisa. E I can, eu sei fazer alguma coisa. But if you think in English, can, poder, eu tenho habilidade. Eu posso fazer isso porque eu tenho habilidade. Então, tem a ver também, tá? O que vocês têm que, ter, têm que pensar. Remember, very important. Não se usa o verbo know para abilities, tá? Então, não pense em português. Think in English, yeah? For example, pensa aí. Eu sei dançar. I know dance or I can dance? I can dance. Se eu falar I know dance, fica very strange. Talvez a pessoa nem entenda muito bem o que eu quero dizer. Right? Now, let's take a look at some examples of the verb can. Some abilities. Affirmative sentences. I can dance. You can speak English. Mary can swim. Tom can cook. Vocês viram que tem várias abilities, dance, speak, swim e cook. E que todas as frases têm o mesmo verbo can. Aí eu tenho uma question for you. Cada frase tem uma pessoa diferente, um sujeito diferente. I, ah, you, Mary, Tom. E o verbo can mudou alguma vez? O verbo que vem depois do can tem alguma conjugação? Ganhou S porque é he, she, it? No. O verbo can é um modal verb. E os modal verbs não têm nenhuma mudança, nenhuma conjugação. Então, quer dizer que é muito fácil. Por isso que eu falei que ia ser a piece of cake this class. Não tem conjugação. Não importa se é I que can dance. I can dance. É o Bob. Bob can dance. You. You can dance. Mary can dance. Não tem conjugação nenhuma. É só colocar o can e o verbo base, o que a pessoa sabe fazer. Estão vendo que no final dessas frases tem o very well. Very well means muito bem. Então, se eu quiser, eu posso completar todas elas com very well. I can dance very well. You can speak English very well. Let's go ahead. Now we have here the examples of negatives and questions. Como eu falei for you, o verbo can é um modal verb. Então, ele também não precisa de auxiliary. Ele não precisa de ajudante para fazer a negativa e nem a pergunta. Como qualquer outro verbo, a gente sempre colocaria o do ou does, correct? For example, tem o verbo speak. I don't speak. Eu não falo. Agora, quando eu quero dizer assim, eu sei falar inglês, I can speak English, na negative é só colocar o can na própria negative. E o can na negative fica... Can't. Então, olha o exemplo. I can't dance at all. Eu não sei dançar nada. Essa palavrinha em italics there, at all, é very important. Não que seja obrigatório, mas na negativa a gente costuma usar bastante essa expressão, tá? Cuidado com a pronúncia. Junto at com all e fica um som de R. At all. Então, repeat there with me. I can't dance at all. I can't dance at all. Eu não sei dançar nada. E a question? O verb can funciona mais ou menos igual ao verbo to be. Para transformar isso numa question, o can tem que vir para frente. Can you cook? E se a pergunta foi feita com can, quem aparece na resposta? O próprio can. Can you cook? Yes, I can. No, I can't. Né? Can you dance? Yes, I can. No, I can't. Posso até, depois desse, dessa resposta curta, no, I can't, usar o at all. No, I can't at all. Eu não sei nada. E depois do yes, I can, eu posso colocar o very well. Yes, I can, very well. Huh? Let's continue. Now here we have a pretzi. Yeah, Just to practice a little bit. So take a look at the first picture. Fish. The fish can swim. Se fosse uma pergunta, can the fish swim? Yes, they can. Porque they eles, plural, tá? Pay attention at this, que a gente está usando o de, o article de na frente. Por quê? Porque é um grupo, grupo de animais, então a gente deve usar o de. Não poderia falar só fish can swim. Ficaria very strange my phrase. Olha a second phrase. The gorilla can climb. Remember climb? Escalar. Can the gorilla climb? Yes, it can. Por que it? Porque eu estou falando apenas one gorilla, right? Se fossem vários gorillas, seria igual ao exemplo do fish. Yes, they can. Agora do baby. The baby can crawl. Remember crawl? Tinha o crawl no exemplo da snake. Yeah, right? That's rastejar. But crawl can be engatinhar too, right? Then, can the baby crawl? O bebê sabe engatinhar? Yes, he can. He, because the baby is a person, pessoa, não vou usar it, right? Se fosse uma menininha, yes, she can. So, se eu não sei, whatever, right? You can use he or she. The other one, I speak English, yeah, right? Mary can speak English. 
Can Mary speak English? Yes, she can. Se fosse o Bob na picture. Bob can speak English. Can Bob speak English? Yes, he can. E se todas essas phrases a gente fosse usar negative, é só colocar no, tal pessoa, can't. For example, do baby. Can the baby crawl? No, he can't. Sempre que tem no, tem can't. Na negative, sempre que tem yes, tem can. Right? So, pay attention at these examples and remember, it's not difficult, it's very, very easy. Para eu falar, então, que eu sei, que eu tenho uma ability, é só usar o verbo can. Na negative, o can se transforma em can't, e aí fica que eu não sei. E se eu tenho uma question, começa a phrase com can. Não precisa do auxiliar do e does, porque esse verb trabalha só. That's all for today. I hope you learn it, you understand, but if you have any problems, you can ask me in the WhatsApp and you're going to have a live too to talk about this topic and remember more, give more examples and of course if you have questions, right? So, see you soon, have a nice day, bye!